Hi friends, there is a statement, when you read, you will learn least, when you see, you will learn better, and when you do, you will learn best. That means, best learning ke liye, practical knowledge is very important. Hai. But in our education system, mein, there is a lack of practical knowledge. Like when I was reading, a topic was taught me microscope. So I had to make a line diagram structure of microscope. I microscope ki theory of the theory. I had to take a microscope difficult and difficult numerical. But how to use a microscope practically, I didn't have knowledge of this. And when I saw the first time microscope, I was surprised. I imagine that this is very big, but the microscope is a very small instrument. So, this practical difficulty is very difficult to do concept of virtual lab. Basically, one thing is that the practical knowledge is lacking. Why? Because everything is always practically difficult. मतलब अगर हम हर क्लासरूम में प्रैक्टिकली चीजों को डिमॉन्स्ट्रेट करें तो टीचर को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पॉसिबल भी हमेशा नहीं होगा ठीक है तो इस कमी को दूर करता है वर्चुअल लैब वर्चुअल लैब में हम चीजों को वर्चुअली प्रैक्टिकल मेथड से कर सकते हैं ठीक है तो ये मैं आगे करके दिखा रहा हूं एंजॉय वर्चुअल लैब Hmm. Okay. <clears throat> Hello, my name is Dr. Bubbles. Welcome to my research laboratory. Come on in. So yes, Dr. Bubbles, we are entering in the virtual lab. Mein. Wait! Before you get started with the experiments, we have to prepare ourselves. Safety and neatness are important in a laboratory. Do you already know what you need if you want to work in a lab? Click on the correct objects. Lab में enter करने से पहले safety और neatness होनी चाहिए. तो safety के लिए हम क्या करेंगे? हम एक goggles ले लेंगे. Goggles ले लो. और ये lab coat पहनेंगे हम लोग. Lab coat हमने पहन लिया. You लिया. already know the safety rules for the lab. Should I run through them once more? Then click on me again. Or should we get right to the experiments? Then click on the airlock door. I think पहले हम लोग safety rules discuss कर लेते हैं या देख लेते हैं. In the lab, we always move slowly and carefully. After all, we don't want to break anything because that could be dangerous when working with chemicals. I'll help you with your experiments and explain the experiment tasks to you. So make sure that you always listen carefully. But don't worry. If you still need help, I'll be happy to assist you. Here's an easy one. Make sure to keep your workspace tidy during the experiment. If there's something you don't need anymore, just put it away. And don't forget, you can't eat or drink anything in the lab. That's to make sure that you don't mix up your drink with a chemical or hold your sandwich with dirty hands. Okay, you know what you're doing. So let's go. On to the experiments. So, we have safety rules and after the safety rules, we enter the lab. So, let's go to the lab. Mein chalte hai. Every door leads to a special lab room. On the sign next to the door, you can see which subject is being researched here. You use the arrows to move through the hallway and go into the different laboratories. Feel free to look around. There's a new exciting research discipline behind each door. So, har door ke piche ek alag tarah ke laboratory hai. Hum dekh sakte hain. Hum alag alag experiment karenge. To sabse pehle मैंने ग्रीन वंडर का एक्सपेरिमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस पे है ये करना चूज किया है तो एंटर करते हैं इस लैबोरेटरी में ग्रीन वंडर देयर्स अ टन ऑफ थिंग्स टू डिस्कवर हियर
So humble as that. Tobias is watering his sunflower. He notices something remarkable. His sunflower always points its head and petals toward the sun. So it moves with the sun throughout the day. But why does it do that? Why does it need the light? तो हमें फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट समझना है तो हमें ये समझना है कि ये जो फ्लावर है सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ क्यों रहता है यानी बेसिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें अंडरस्टैंड करने हैं दिस इज वेयर द टर्म फोटोसिंथेसिस कम्स इनटू प्ले आई एम श्योर यू हैव हर्ड ऑफ इट बिफोर लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द वर्ड दिस कॉम्प्लेक्स वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक एंड डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड्स फोटो एंड synthesis photo means light and synthesis means putting together got it so now we know that the plant needs light in order to put something together that could be the energy it needs to survive but let's take a closer look at what happens in photosynthesis in our experiment off to the material cabinet सो फोटोसिंथेसिस हमने समझ लिया है अब हम मटेरियल कैबिनेट की तरफ चलते हैं मतलब हमें क्या क्या लेना है वो हम डिसाइड करते हैं तो ये हमारा मटेरियल कैबिनेट है ऑलरेडी फैमिलियर विद द मटेरियल कैबिनेट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी विल नीड अ लार्ज ग्लास कंटेनर अ बीकर अ स्टैंड अ लैंप अ ग्लास फनल स्प्लिंट एंड अ पाइपेट तो इसमें डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट है लैब इंस्ट्रूमेंट अगर तुम्हें इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये क्वेश्चन मार्क हम क्लिक करेंगे उससे इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी जैसे एक ग्लास कंटेनर है तो इसका क्या यूज़ होता है वो तुम इसको प्रॉपरली पढ़ लोगे सो so, ये ग्लास कंटेनर है इसको हमें सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर ले जाए और लैम्प पर सबको पता है लैम्प ये है और स्टैंड विथ क्लैम्प ये स्टैंड होता है उसके साथ ये क्लैम्प है स्टैंड विद क्लैम्प हो गया और ग्लास फनल कहाँ पर है ग्लास फनल ग्लास फनल ये है ग्लास फनल अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो चेक कर लो यस नहीं ये तो एलिमेंट्री फ्लास्क है एलिमेंट्री फ्लास्क है ये ग्लास फनल नहीं है तो ये है ग्लास फनल ये है ग्लास फनल हाँ ये है ग्लास फनल तो जैसे ही कन्फ्यूजन यू कैन चेक तो ग्लास फनल को हम उठा लेंगे अगर इसमें गलती से अगर तुम ये उठाओगे तो नहीं आएगी देखो मैं इसको उठा रहा हूं ये नहीं आ रही है ठीक है या इसको उठा रहा हूं ये नहीं आ रही है तो जो ग्लास ओके हम ग्लास फनल उठाएंगे तभी आएगा ये ग्लास फनल उठा लिया हमने और फिर हमें क्या चाहिए स्प्लिंट चाहिए स्प्लिंट ये जलता है कुछ स्प्लिंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो यहाँ पर डिटेल में तो स्प्लिंट ये आ गया मेरा स्प्लेंट स्प्लेंट आ जा आ जा आ जा जा आई थिंक आई विल यूज माउस वेट ये स्प्लेंट हो गया स्प्लेंट के बाद हमें क्या यूज करना है बीकर 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 यहाँ पर होता है तो बीकर को उठा के यस उसके बाद कर हमें क्या पिपेट ये पिपेट होता है इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई पिपेट की पढ़ लोगे इसको पिपेट हो गया ग्रेट नाउ वी हैव एवरीथिंग वी नीड लेट्स गेट स्टार्टेड बट बिफोर वी कैन बिगिन वी स्टिल हैव टू प्रिपेयर आवर लैब फॉर दिस स्पेशल टेस्ट एंड मेक द रूम अ बिट डार्कर That will enable us to make the photosynthesis in our experiment more easily visible. Use the light switch to dim the light in the lab. Take a look around the lab. Where do you think the light switch for controlling the light in the lab might be located? Yes, ab hame photosynthesis ke experiment ke liye light ko dim karna hai. To light ko dim karne ke liye hame kahan par jana hoga? Yahan par jana hoga aur light ho gayi dim. Great. Now the lab lighting is perfect for our experiment. For this experiment, I've brought you a water plant from the laboratory garden. We're going to need it because the plant produces a gas in the process of photosynthesis. Here in the 
find a way to make the gas that the plant produces visible. Here's a tip. The gas is lighter than water. तो इसमें अब हमें ये सोचना है प्लांट गैस को प्रोड्यूस करते हैं तो गैस हमें विजिबल कैसे होगी यहाँ पर तो गैस विजिबल नहीं है गैस हमें विजिबल कैसे होगी वो हमें सोचना है तो हम सोचेंगे 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 मेरे ख्याल से हम क्या करेंगे कंटेनर में पानी भर लेंगे कंटेनर में पानी भर लेंगे ये आ गया पानी और कंटेनर वापस in which the gas is produced under water so ab gas ko dekhne ke liye hum kya karenge is plant ko iske andar dal denge good job the plant continues to produce the gas under water as well and thanks to our experiment setup we can watch it happen a few tiny bubbles are rising from the plant Now we want to see what happens if we change the strength of the light. Think of a way that we can control the amount of light. तो यहां पर तुम्हें बबल्स दिख रहे होंगे ये काफी लंबा सा एक्सपेरिमेंट है वर्चुअल लैब में तो वर्चुअल लैब में कैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ये अब तुम्हें समझ आ गया होगा तो अब आगे का एक्सपेरिमेंट करने के लिए और समझने के लिए हम साइंस क्लब में आगे इसको इस तरह के एक्सपेरिमेंट कराते हैं और तुम्हें वर्चुअल लैब में ले जाते हैं तो वर्चुअल लैब इज मोर इफेक्टिव देन द रियल लैब यू कैन से मोर इफेक्टिव देन क्योंकि रियल लैब में तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारी मेहनत रियली में करनी होगी ठीक है तो फ्यूचर uh, में तुम रियल लैब में भी एक्सपेरिमेंट करोगे मगर वर्चुअल लैब से भी हमें उसी तरह की फीलिंग रियल लैब की सी फीलिंग आती है और हम टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो साइंस क्लब के अगले सेशन में हम इस वर्चुअल लैब के एक्सपेरिमेंट को पूरा करेंगे और पूरा समझेंगे ये अभी मैंने पूरा नहीं किया है ये काफ़ी लंबा एक्सपेरिमेंट है और वी विल डू फर्दर इन साइंस क्लब